हेलो एंड वेलकम दोस्तों आप सभी का फिर स्वागत है टेक टॉक्स बाय देव के एक और फ्रेश वीडियो में और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूआई के ऊपर और कस्टम जो स्टॉक एंड्रॉड हम देखने को मिलते हैं और कस्टम यूआई जो अलग अलग स्क्रीन अलग अलग कंपनी यार ना करो यार एक बार हेलो एंड वेलकम दोस्तों हेलो एंड वेलकम दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है टेक टॉक्स बाय देव के एक और फ्रेश वीडियो में और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूआई और कस्टम यूआई जो होते हैं और स्टॉक एंड होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है और कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहता है दोस्तों स्टॉक एंड होता है वो गूगल खुद बनाता है अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है ज़्यादातर सभी स्मार्टफोन में वो अभी अवेलेबल है एंड्रॉयड का एट पॉइंट का कस्टम स्टॉक एंड्रॉयड ओके और दोस्तों जो स्टॉक एंड्रॉयड होते हैं वो तो गूगल खुद बनाता है और जो अलग अलग कस्टम यू होते हैं अगर हम वन की बात करें तो उसके अंदर हमें ऑक्सीजन ओएस देखने को मिलता है अगर ओप्पो की बात करें तो उसके अंदर हमें कलर वाइज देखने को मिलता है अगर हम उसी तरह अगर अलग अलग बात करें वीवो की बात करें तो उसके अंदर फन टच वाइज देखने को मिलता है और एम आई की बात करें तो एम आई यू आई देखने को मिलता है वाव या ओनर की बात करें तो उसके अंदर ई एम यू आई देखने को मिलता है एसोस की बात करें तो जैन यू आई देखने को मिलता है दोस्तों इसी तरह अलग अलग अपने अपने ब्रांड के अलग अलग यू अलग अलग यूज़र इंटरफेस अवेलेबल होते हैं सैमसंग के अंदर सैमसंग के पास भी खुद का होता है तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है मतलब गूगल को पैसे कैसे मिलते हैं दोस्तों जो कंपनी स्टॉक एंड्रॉड प्रोवाइड कराती है वो अपनी कुछ रॉयलिटी गूगल को देती है तो उसके पैसे गूगल को मिलते हैं और जो कंपनी स्टॉक एंड्रॉड नहीं प्रोवाइड कराती वो अपने यूआई को खुद बनाती है तो दोस्तों वो यूआई को खुद बनाती है तो उन्हें सस्ते भी पड़ते हैं जैसे एमआई और एमआई अपने यूआई को खुद बनाता है और कुछ उसमें कुछ ऐसे मतलब पहले से ऐसे एप्लीकेशन डाल देता है जिससे एमआई पैसे भी कमा लेता है तो उन्हें मतलब स्मार्टफोन होता है वो थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है और दोस्तों यहाँ पर सबसे अलग 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 कैटेगरी की बात करें तो सबसे बेस्ट जो यू है अभी तक का अगर हम स्टॉक एंड्रॉड को एक साइड एक साइड रखें और बाकी अगर बात करें तो स्टॉक एंड्रॉड सबसे बेस्ट है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल एंड सॉबर मतलब यूज है और बहुत ही एडवांस फीचर हमें अवेलेबल करवाता है और अगर इसी तरीके से अगर हम स्टॉक एंड्रॉयड को अगर मॉडिफाई करने की बात करें तो उसके लिए हमें अवेलेबल होता है ऑक्सीजन ओएस ऑक्सीजन ओएस जो मतलब जो वन प्लस प्रोवाइड कराता है उसके लिए ऐसा मतलब यू कोई नहीं प्रोवाइड करा सकता वन प्लस अपने स्टॉक एंड्रॉयड में थोड़ा बहुत स्टॉक एंड्रॉयड को लेता है उसमें थोड़ा बहुत चेंज करता है और वो हमें प्रोवाइड करा देता है वन प्लस उसमें एनिमेशन की स्पीड को इनक्रीज़ कर देता है और थोड़ा बहुत चेंज करता है जैसे कि अपना जो ओ होता है उसे और ज़्यादा एडवांस कर देता है तो इससे ज़्यादा कुछ इफेक्ट भी नहीं पड़ता पर जो यूज़ लेने के लिए बहुत अच्छा हो जाता है अगर हम बात करें बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में तो उसके इसमें सबसे अच्छा हुआ और ओनर में जो पाया जाता है वो होता है ई एम यू बहुत ही शानदार मतलब यूज़र इंटरफेस है अगर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन हमें अच्छा चाहिए तो ये बहुत ही तगड़ा साबित होता है क्योंकि इसमें मतलब जो वेस्ट बैटरी होती है मतलब किसी भी एप्लीकेशन को जाने नहीं देती है तो ये वर्ल्ड में मतलब सबसे बेस्ट यू है अपने मतलब जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है उसके लिए अगर हम सबसे मतलब पुराने और अलग टाइप के यू की बात करें तो वो दोस्तों एम आई यू है एम ने अपने कंपनी आप लोगों को पता नहीं होगा पर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं तो एम ने अपने कंपनी की शुरुआत ही यू के साथ ही की थी एम जो सबसे पहले शुरुआत की थी एम आई यू बनाता था और ऑनलाइन स्टोर पे यू को अपलोड करता था और एम अपने रोम्स बेचता था एम आई के नाम से उस टाइम से एम इसी से पैसे कमा रहा है और अब एम अपने स्मार्टफोन की कंपनी मतलब कुछ सालों पहले ही खोली है उससे पहले तो एम अपने यू के थ्रू पैसे कमाता था तो इसका बहुत ही तगड़ा यू है मतलब इसका यू उसके लिए मतलब जो रफ एंड टफ यूज लेते हैं बहुत ज्यादा अलग अलग फीचर्स देने चाहिए उनके लिए सही साबित होता है पर सबसे बेस्ट है वो स्टॉक एंड्रॉइड से बेस्ट बेस्ट तो दोस्तों अभी तक मतलब कोई कंपनी प्रोवाइड नहीं करवा पाई है अगर हम ओप्पो और वीवो की बात करें जो कि फन टच ओएस और कलर कलर ओ देते हैं तो दोस्तों इन कंपनीज का जो मोटो है इन दोनों का वो एक ही है कि मतलब जो एप्पल में जो आता है उसको कॉपी करना है जस्ट कॉपी करना है वो यही काम करती है एप्पल का जितना भी होता है सब कुछ कॉपी कर लेती है तो वो ज़्यादा कुछ अच्छा प्रोवाइड करा नहीं सकती बट सैमसंग की बात तो सैमसंग बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है जो स्प्लिट स्क्रीन का फीचर है वो सबसे पहले सैमसंग कभी लेके आ चुका था और जब मतलब अगर ये बात करें स्टॉक एंड्रॉइड के अंदर तो अभी अवेलेबल हुआ है एंड्रॉइड नोगोट के बाद में ओरियो में अब अवेलेबल है और बाकी एंड्रॉइड नोगोट के बाद में अवेलेबल हुआ है दोस्तों ये बहुत ही अच्छी चीज़ है सैमसंग जैसी कंपनीज की जो बहुत ही मतलब ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती रहती है अपने अपने तो रिसर्च करके बहुत ही तगड़े तगड़े फीचर्स लाती रहती है और ये कंपनी सॉफ्टवेयर पे भी काम करती है टोटली एप्पल की तरह एप्पल भी अपने सॉफ्टवेयर पे बहुत ज़्यादा काम करती है जो कि उनका आई होता है और उनके ऊपर में हम अलग ही किसी वीडियो में बात करेंगे क्योंकि एप्पल का जो फीचर है मतलब जो सॉफ्टवेयर है
तो मोटर वाला और नोकिया है ही है दोस्तों इनमें ये ये कंपनी में बस यही कमी रह जाती है ये अपने स्मार्टफोन को थोड़ा सा महंगा लॉन्च करते हैं नोकिया ने हालांकि अब मैं भी जो नोकिया एक्स सिक्स लॉन्च किया है उसकी प्राइसिंग सही है बाकी मोटर वाला तो प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई रखता है इस कारण बाकी ये इनके जो स्टॉक एंड्रॉड होता है बहुत ही यूज लेना बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है और दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन मैंसन कर दे कर सकते हो अगर आपको अपने स्मार्टफोन के अंदर स्टॉक एंड्रॉड यूज़ लेना है तो मैं आप लोगों को ऐसा वीडियो बना दूंगा जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा आप स्टॉक एंड्रॉड अपने किसी भी स्मार्टफोन के अंदर स्टॉक एंड्रॉड को ईजिली यूज़ ले पाएंगे मैं आपको पूरा ट्यूटर बता दूंगा अगर आपको ऐसा कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो और दोस्तों वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस टाइप की वीडियो की किसी को भी जरूरत हो तो यार वीडियो को शेयर कर दो एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग